வெல்கம் டு எஸ்பிடிஎம் பிளான்ஸ் நேச்சர் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் பர்டிகுலராக ஸ்கிளீரன் ஹைமா டிஷ்யூ பற்றி பார்த்து பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்துட்டு சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூவில் இருக்கக்கூடிய பேரங்கைமா அண்ட் கோலங்கைமாவை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இஃப் யூ நீட் செக் இட் அவுட் சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது ஒரு எபிக்கல் மெரிஸ்டம்ல இருந்து உருவாகுது மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிறது மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் அல்லது மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூனு சொல்லுவோம் அதுக்கு செல்ஃப் பர்பியூட்டேட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அதாவது வந்துட்டு கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் எந்த இன்ட்ரப்ஷனும் இல்லாமல் ஒரு செல் ரெண்டாகவும் இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகிட்டே போகும் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியை தான் செல்ஃப் பர்பியூட்டேட்டிங்னு சொல்கிறோம் அதாவது எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலையும் வெளியில இருந்து எந்த தூண்டுகோலும் இல்லாமல் தனக்கு தானே இருக்கக்கூடிய இன்டியூஸ்மெண்ட்ல அந்த மாதிரி டிவைட் ஆகிட்டு போகும் இதை பத்தியும் ஏற்கனவே நம்ம மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ பத்தியும் அதோட கிளாஸிபிகேஷனை பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் வந்து அதோட டிவிஷன் பவரை லாஸ் பண்ணி இழந்து ஒன்று பர்மனண்ட்டாகவே நிரந்தரமாகவோ அல்லது வந்துட்டு டெம்பரவரியோ அந்த பவரை லாஸ் பண்ணுறதுனால செல் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் அட்டைன் பண்ணுவோங்க இல்லையா அதுதான் பர்மனண்ட் டிஷ்யூ ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ல இருந்து பர்மனண்ட் செல் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த சேஞ்ச் ஓவர் ப்ராசஸ் மாற்றம் இருக்குங்க இல்லையா அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவோம் இதையும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் அல்லது சிம்பிள் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரக்சராகவும் ஃபங்க்ஷனாகவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ சொன்ன மாதிரி மூணு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று பேரன்கைமா கோலன்கைமா ஸ்கிளீரன்கைமா நம்ம இப்போ ஸ்கிளீரன்கைமா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிளீரன்கைமா அப்படிங்கிறது கிரீக் வேர்டு ஸ்கிளீரஸ் என்கைமா அப்படிங்கிறது வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கிளீரஸ் அப்படின்னா ஹார்டு ரொம்ப கடினமானதுன்னு அர்த்தம் என்கைமா அப்படின்னா இன்ஃபியூஷன் ஸ்கிளீரன்கைமா செல்ஸ் எல்லாமே டெட் செல்ஸ் உயிர் இல்லாத செல்கள்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம பேரன்கைமாலையும் கோலன்கைமாலையும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பேரங்கைமா கோலங்கைமா ரெண்டுமே லிவிங் செல்ஸும் ஸ்கிளீரன்கைமா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக டெட் செல்ஸாக இருக்கு இதில் ப்ரோட்டோப்ளாசமும் கிடையாது சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ தான் மூணுமே இல்லைங்களா ஆனால் அது ரெண்டு ஏன் லிவிங் இது ஏன் டெட் செல்லாக இருக்கு அப்படின்னா யங் ஸ்டேஜில் ஸ்கிளீரன்கைமாவும் பேரங்கைமா கோலன்கைமா எப்படி மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சோ அதே மாதிரி ஸ்கிளீரன்கைமாவும் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் மெச்சூரிட்டி அடையும் போது தான் செகண்டரி வால் திக்கனிங் வரும் இல்லையா அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் செல்லுலோஸ் இருக்கும் செகண்டரி வால் திக்கனிங் நடக்கும்போது லிக்னின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ட் வந்து வால்ஸில் டெபாசிட் ஆகும் இந்த லிக்னிஃபிகேஷன் நடக்கிறதுனால செல்லுக்குள்ள எந்த நியூட்ரியன்ட்டும் உள்ளே போகாத மாதிரி ஆயிரும் அதே மாதிரி உள்ள ஏதாவது ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாலும் லிக்னிஃபிகேஷன் அந்த கோட்டிங்கை தாண்டி அதனால் வெளியே வர முடியாது யூஸ்வலாக செல் மெம்பரைன் வந்து செமி பர்மியபிள் ரோல் ப்ளே பண்ணுவோம் இல்லையா அதாவது வந்துட்டு ஒரு கிளாத் மாதிரி நம்ம கிளாத்தை யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணுறவங்க இல்லையா அப்போ வந்து அந்த சைஸ் பார்ட்டிக்கல் மட்டும் கிளாத்தில் இருக்கக்கூடிய போர் சைஸ் பார்ட்டிக்கல் மட்டும் உள்ளே ஃபில்டர் ஆகும் ரிமைனிங்கெல்லாம் வெளியே நின்றுவோம் இல்லையா அது மாதிரி இங்கே செல் வாலும் செல் மெம்பரைனும் ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஆக்ஷன் இல்லாததுனால ஸ்கிளீரன்கைமா செல்ஸ் எல்லாமே டெட் செல்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கிளீரன்கைமா செல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் இல்லை ஷார்ட்டாக நேரோ குறுகலாக இருக்கும் திக்கு வால்டாக இருக்கும் அதாவது தடிமனாக இருக்கும் வால் லிக்விஃபைடு செகண்டரி செல் வால்ஸ் இருக்கும் இந்த செல் வால் எல்லாமே யூனிஃபார்மாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக திக்கனிங் ஆகிருக்கும் பேரன்கைமாவும் கோலன்கைமாவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அன்னீவன் திக்கனிங் தான் இருக்கும் வால்ஸில் ஆனால் இங்கே கான்ட்ராஸ்டாக யூனிஃபார்ம் திக்கனிங் இருக்கும் ஸ்கிளீரன்கைமா செல்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஸ்கிளீரைட்ஸ் இன்னொன்று ஃபைபர்ஸ் இது ரெண்டுமே டெட் செல்ஸ் தான் ஸ்கிளீரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டோன் செல்ஸ் இந்த ஸ்கிளீரைட்ஸை ஏற்கனவே சொன்னால் தான் டெட் செல்ஸு இது வந்து ஐசோ டயமெட்ரிக் அந்த ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு சில செல்கள் வந்து எலாங்கேட்டட நீளமாகவும் இருக்கலாம் இதோட செல் வால் வந்துட்டு லிக்னிஃபிகேஷனோடு இருக்கும் லியூமன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரெடியூஸாக இருக்கும் லியூமன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பேஸ் தான் வெற்றிடம் ஸ்பேஸ் எம்டி ஸ்பேஸ் உள்ளே இருக்குங்க இல்லையா செல்குள்ளோ அதான் லியூமன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்பேஸ் ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகி இருக்கும் பிட் அப்படிங்கிறது
மூணாவது ஓஸ்டோஸ்லிரைட்ஸ் நாலாவது ஆஸ்டோஸ்லிரைட்ஸ் ஐந்தாவது ட்ரைகோஸ்லிரைட்ஸ் ஆறாவது பிலிஃபார்ம் ஸ்லீரைட்ஸ் பிராங்கி ஸ்லீரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஐசோடயமெட்ரிக் ஸ்லீரைட்ஸாக தான் இருக்கும் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும் இதில் ஹார்ட் செல்வால் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா லிக்னின் அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டன்ஸ் கோட் ஆகிருக்கு அதாவது லிக்னிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த வால லிக்னிஃபைடு செல் வாலுன்னு சொல்லுவோம் இங்கேயும் லியூமன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெடியூஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் ஆகி இருக்கும் இந்த பிராங்கி ஸ்லீரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்டோன் செல்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டோன் செல்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க் போர்ஷன் அதாவது மரப்பட்டையில் பித்து கார்டெக்ஸ் அந்த இடத்துல எண்டோஸ்போம்ல ஒரு சில பழங்களில் ஃப்ளஷி போர்ஷன்லையும் இந்த ஸ்டோன் செல்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் ஆஃப் பைரஸ் பியர்ட்ரி பேரி பேரிக்கா மரம் இருக்குங்க இல்லையா அதுதான் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பிட்ஸுமே இருக்குது பிரான்ச்சு பிட்ஸும் இருக்கும் சிம்பிள் பிட்ஸும் இருக்கும் அடுத்து மேக்ரோஸ்லீரைட்ஸ் இந்த ஸ்லீரைட்ஸ் வந்து ரொம்ப எலாங்கேட்டடாக நீளமாகவும் ராட் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேப் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும் ராட் ஷேப்பில் இந்த மேக்ரோஸ்லீரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் சீடு கோட்டு லெகும் பிளான்ட்டோட அவுட்டர் சீட் கோட்டில் இந்த மேக்ரோஸ்லீரைட்ஸ் இருக்கும் இதுலேயும் லியூமன் அதாவது எம் அந்த ஸ்பேஸ் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோட்டலேரியா பிசம் சட்டைவம் கார்டன் பி பச்சைப்பட்டானின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த செடியில் இருக்கும் அடுத்து ஆஸ்டோஸ்லீரைட்ஸ் இதை போன் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதோட ஷெல் ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் போன் மாதிரியே இருக்கும் இங்கேயும் லியூமன் இருக்கும் செல்வால் ரொம்ப திக்காக தான் இருக்கும் அதாவது எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் எல்லாமே டைலேட்டடாக இருக்கும் டைலேட்டட் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மோ மோ ஓப்பனிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அல்லது ஒய்டராக இருக்கிறது இந்த போன் செல்ஸ் வந்துட்டு லீவ்ஸ்லேயும் சீட் கோட்ஸ்லேயும் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சீட் கோட் ஆஃப் பிசம் பச்சைப்பட்டானியோட சீட் கோட்டும் ஹேக்காவோடதுலேயும் இருக்கும் அடுத்து ஆஸ்ட்ரோஸ்லியரைட்ஸ் இது வந்து ஸ்டார் செல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதாவது நட்சத்திர மாதிரி இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆம்ஸு சென்டர் போர்ஷனில் இருந்து டைவர்ஜ் ஆன மாதிரி அதாவது வந்து நல்லா பிரிஞ்சு எப்படி ஒரு ஸ்டார் வந்து பார்க்குறதுக்கு எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் அதோட ஆம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி இதுவும் அந்த லியூமன் அப்படிங்கிறது சென்டர் பாடியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பிக்சரில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் லியூமனை சென்டர் போர்ஷனாக வச்சுட்டிங்கன்னா அதில் இருந்து செல்வால் எல்லாமே ரேடியேட் ஆகி வெளியே வந்திருக்குங்க இல்லையா அந்த மாதிரி டைவர்ஜ் ஆகிறது தான் ஆஸ்ட்ரோஸ்லீரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆஸ்ட்ரோஸ்லீரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது பீட்டியோல்ஸ் அதாவது வந்து இலையோட காம்பு பகுதியிலையும் இலைகள்லையும் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டீ பிளான்ட்டு நிம்ஃபியா ட்ரைகோடென்ட்ரான் நிம்ஃபியா அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோஃபைட் அதாவது வந்து நீர்வாழ் தாவரங்கள்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ட்ரைகோகிளிசரைட்ஸ் ட்ரைகோ அப்படின்னா ஹேர்னு அர்த்தம் அதாவது முடி மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் மெல்லியாக இருக்கும் இதில் நிறைய சின்ன சின்ன கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து அதோட வால் சைடில் டெபாசிட் ஆகி இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் தான் நீர்வாழ் தாவரங்கள் தான் நிம்ஃபியாவோட லீஃப் அதாவது லோட்டஸ்ஸு அதோட இலைகள் அதே மாதிரி ஏரியல் ரூட்ஸ் ஆஃப் மான்ஸ்டராவோட ஏரியல் ரூட் மேலே அதாவது மண்ணுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ரூட்ஸ்லேயும் இந்த ட்ரைகோகிளஸ்ரைட்ஸ் இருக்கும் அடுத்து ஃபில்லிஃபார்ம் ஸ்லீரைட்ஸ் இந்த ஸ்லீரைட் அப்படிங்கிறது ஓலே யூரோப்பேப்ப அப்படிங்கிற பிளான்ட்டோட லீஃப் லெமைனால் இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட பார்க்கறதுக்கு ஃபைபர் மாதிரியே இருக்கும் ஸ்லீரைட்ஸ் தான் நான் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பார்க்கும்போது எலாங்கேட்டட் ஃபைபராக இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒன் எம் மில்லிமீட்டர் லென்த் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து ஃபைபர்ஸ் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஸ்பெல்லிங்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஆகட்டும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ஆகட்டும் ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் தி ஸ்பெல்லிங் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப எலாங்கேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஸ்லீரன்கைமா செல்ஸ் தான் இதுக்கு டிப் வந்து பாயிண்டடாக இருக்கும் பிக்சருக்கு அடுத்து வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாயிண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இதுவும் டெட் செல்ஸ் தான் இதுலேயும் லிக்னிஃபிகேஷன் இருக்கும் லியூமன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும் சிம்பிள் பிட்ஸ் இருக்கும் இதுவும் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் தருது அதாவது வந்து ரொம்ப காற்று பலமாக வேகமாக அடிக்கும்போது மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் இருந்ததுனா மட்டும்தான் செடினால் ஸ்ட்ர சர்வைவ் ஆக முடியும் ரொம்ப ரொபஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதனால் சர்வைவ் ஆக முடியாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் விண்டு வரும்போது ஒடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஃபைபர்ஸ் சப்போர்ட்
ஃபைபர்ஸ் வந்து ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உட் ஃபைபர் பாஸ்டா ஃபைபர் சர்ஃபேஸ் ஃபைபர் மீசோகார்ட் ஃபைபர் லீஃப் ஃபைபர் உட் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது சைலரி ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபைபர் வந்து செகண்டரி சைலம் டிஷ்யூவோட அசோசியேட் ஆகிட்டு இருக்கும் சைலம் அப்படிங்கிறது வந்து வேஸ்குலார் பண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூ இது வந்து தண்ணியை கடத்திக்கிட்டு போகிறதுக்காக ரோல் பிளே பண்ணும் ரூட் வந்து வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அப்பர் பார்ட் ஆஃப் தி பிளான்ட்டுக்கு இந்த சைலம் டிஷ்யூ மூலமாக தான் வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது வந்துட்டு வேஸ்குலார் கேம்பியம்ல இருந்து உருவாகி இருக்கும் இந்த உட் ஃபைபரும் நாலு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து லிப்ரிஃபார்ம் ஃபைபர் ஃபைபர் ட்ரக்கிட்ஸ் செப்டேட் ஃபைபர் ஜெலாட்டினஸ் ஃபைபர் லிப்ரிஃபார்ம் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது லிக்னிஃபைடு செகண்டரி வால்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக தான் லிக்னிஃபிகேஷன் இருக்கும் இதில் சிம்பிள் பிட் இருக்கும் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப லாங்காகவும் நேரோவாகவும் இருக்கும் ஃபைபர் ட்ரக்கிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டராக இருக்கும் லிப்ரிஃபார்ம் ஃபைபரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஷார்ட்டராகவும் இங்கே செகண்டரி திக்கனிங் அப்படிங்கிறது லிப்ரிஃபார்ம் ஃபைபரை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்கும் அது ஸ்லைட்டாக தான் இருக்கும் இது கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்கும் இங்கே பிட் அப்படிங்கிறது சிம்பிளாகவும் ப்ராட்ராகவும் இருக்கும் செப்டேட் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபைபர் ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா லியூமன் அப்படிங்கிறது எந்த கிராஸ் வால்ஸும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கும் செப்டா அப்படிங்கிறது கிராஸ் வால்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த லியூமன் அப்படிங்கிறது இந்த செப்டா மூலம் தின் த்ரெட்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது வந்து அங்கங்கே கிராஸ் ஆகிறதுனால பார்த்தா டிஸ்டிங் சாம்பர்ஸ் மாதிரி தெரியும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டீக்கு அடுத்து ஜெலாட்டினஸ் ஃபைபர் யூஸ்வலாக ஃபைபரில் லிக்னிஃபிகேஷன் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில ஃபைபரில் லிக்னின் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாகவும் செல்லுலோஸ் கண்டென்ட் அதிகமாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபைபரை ஜெலாட்டினஸ் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டென்ஷன் வுட்டோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்னு சொல்லுவோம் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அண்டர் சைட் ஆஃப் லீனிங் ஸ்டெம் அண்ட் பிரான்ச்சஸில் இருக்கும் பாஸ்டா ஃபைபர் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா சைலரி ஃபைபர் இந்த ஃபைபர் ஃப்ளோயம்ல இருக்கும் இது யூஸ்வலாக நேச்சுரல் பாஸ்ட் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இங்கேயும் செல்லுலோஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஃபைபர் அப்படிங்கிறது ஃப்ளோயத்தில் இருந்தும் ஜூட்டோட பார்க்கில் இருந்தும் ஃப்ளாக்ஸீடு ஹெம்ப் பிளான்டில் இருந்து எல்லாமே கிடைக்கும் இதை பெரிசைக்ளிக் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் இதுதான் ஆக்சுவல் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் அடுத்து சர்ஃபேஸ் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது பிளான்ட் ஆர்கனோட சர்ஃபேஸில் இருந்து கிடைக்கக்கூடியது இதுக்கு யூஸ்வலாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டெஸ்ட் ஆஃப் சீடு அதாவது சீடோட அவுட்டர் கோட்டில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டனும் சில்க் காட்டனும் அடுத்து மீசோகார் ஃபைபர்ஸ் அப்படிங்கிறது மீசோகார்ப் பழத்தோட மீசோகார்ப் ரீஜனில் இருந்து கிடைக்கக்கூடியது ட்ரூப் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்டு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கோகோனட் கோகோனட்டில் அந்த நார் மாதிரி இருக்குங்க இல்லையா அதுதான் மீசோகார்ப் ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து லீஃப் ஃபைபர்ஸ் அப்படிங்கிறது லீஃப்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடியது மியூசா அகேவா அதாவது வந்து வாழை மரத்தில் இருக்கிறது கத்தாலையில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே லீஃப் ஃபைபர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் ஸ்கிளீரன் கைமா பற்றின விஷயமும் அதோட ஸ்கிளீரைட்ஸும் ஃபைபர்ஸை பற்றின விஷயங்களும் நன்றி